हेलो अभी बट स्टैंडर्ड एलेवेंथ में एस में लास्ट हमने हमारा जो एस के सेक्शन का जो फोर्थ चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया था आज के इस वीडियो में हम हमारा जो सी के सेक्शन का फिफ्थ चैप्टर जो है लेटर्स ऑफ इंक्वायरी एंड देर रिप्लाइज वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सो लेट्स गेट स्टार्ट तो फर्स्ट बिजनेस लेटर आर इम्पोर्टेंट टूल फॉर डेवलपमेंट एंड पब्लिसिटी ऑफ बिजनेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इन बिजनेस डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस लेटर्स आर यूज कि यहाँ पे जैसे हमारे बिजनेस के लिए कोई भी बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर अगर कोई है तो वो बिजनेस लेटर्स हैं और अलग अलग मोटिव से हम बिजनेस लेटर्स जो हैं वो लिखते हैं अलग अलग टाइप से हम बिजनेस लेटर्स लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल कि अगर हमें कोई गुड्स के बारे में इंक्वायरी लेनी है तो उसके लिए हम लेटर्स लिखते हैं उस इंक्वायरी का जो रिप्लाई आता है वो हम यहाँ पर वो लेटर लिखते हैं कभी हम ऑर्डर लेटर लिखते हैं वो ऑर्डर हमें मिल जाता है तो उसके बारे में लिखते हैं कभी कभी किसी फर्म के फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में जानने के लिए हम लेटर लिखते हैं या ये सारी चीज़ों के लिए लेटर लिखते हैं बट इस चैप्टर में हम यहाँ पे इंक्वायरी लेटर और रिप्लाई ऑफ इंक्वायरी लेटर के बारे में ही देखेंगे इट इज़ वेरी मच नेसेसरी फॉर अ मॉडर्न बिजनेसमैन टू ऑप्टेन अ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू द इंक्वायरी इन ऑर्डर टू डेवलप हिस बिजनेस एंड टू मेंटेन हिस प्लेस इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स की यहाँ पे आज के जनरेशन में क्या है कि जो भी बिजनेस मैन है उसे सारे इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है और करंट अफेयर्स के साथ उसे चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर उसे उसके बिजनेस को अच्छे से स्टेबल करके रखना है उसके बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग करना है तो उसे बिजनेस के जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड के साथ चलना ज़रूरी है Inquiry can be made to know a formal and informal details, the financial position and other matters and opinion regarding the business. तो यहाँ पर हम इंक्वायरी लेटर लिखते हैं तो किस तरह से लिखते हैं कोई इनफॉर्मल वे में या फॉर्मल वे में लिखते हैं किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में कोई बिजनेस के रिलेटेड कोई गुड्स के रिलेटेड कोई भी चीज़ के बारे में अगर हमें इंक्वायरी चाहिए तो उसके लिए हम उसका लेटर लिखते हैं एज अ कस्टमर बिफोर वी बाय See anything from the market, we would like to know about its price, weight, quality, baking, maximum discount, etc. Moreover, we would also like to know about the producer's guarantee and warranty, facility of installment, etc. Before taking the decisions, कि हम अगर आप हो या मैं हम हम कहीं पे भी जाते तो हम क्या देखते सबसे पहले उसकी प्राइस कितनी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी बेकिंग कैसी है, फिर उसका वेट कितना है, अगर हम ये परचेस करते तो हमें मैक्सिमम डिस्काउंट कितना मिलेगा, किस तरह से हम परचेस कर सकते हैं, अगर हम कि अगर कोई बड़ी चीज़ हम परचेस करें तो वो हमें इंस्टॉलमेंट में मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये सारी चीज़ों के बारे में हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं इफ़ अ कस्टमर इज सो क्वेश्चन अबाउट द लिमिटेड पर्सन ही द ट्रेडर विल सर्टनली बी अबाउट द एब्सोलूटली केयरफुल बिकॉज ही परचेस अ लार्ज नंबर ऑफ गुड्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑन अ लार्ज स्केल दस द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर स्टेट इंक्वायरी लेटर टू गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेलर अबाउट द गुड्स ही डिजायर टू परचेस अब यहाँ पे कोई ऐसा होता है कि कोई एक पर्सन जो होता है कोई कस्टमर में पर्टिकुलर टाइप की चीज़ें ही परचेस करने में मानता है तो वो क्या करता है कि उस तरह के कस्टमर्स को मेंटेन रखना उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ये सारी चीज़ों के बेसिक बेसिक नेसेसिटी किसकी होती है कि सेलर की होती है कि ये सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर और ये सारी गुड्स के बारे में जानने के लिए वो इंक्वायरी लेटर लिखता है ताकि उसे पता चले कि किस तरह से हम गुड्स हम परचेस कर सकते हैं कब कौन सा गुड्स हमारे पास आता है वो अब इंक्वायरी लेटर क्या है वो हम देखते हैं When a customer or a business write a letter to a supplier requesting him to give a required information for a purchase of goods, generally in bulk, such a letter are known as an inquiry letter. Generally, this type of letters are written by a customer or businessman. कि sometimes ऐसा हो कि एक particular brand की वस्तु purchase करने वाले जो customers होते हैं, वो seller को letter लिखते हैं कि अगर कोई goods market में आया है, तो उसके बारे में information लेने के लिए उसे कब purchase करना है कैसे करना उसकी प्राइस क्या है क्वालिटी वेट ये सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए जो लेटर लिखा जाता है और नॉर्मली ये लेटर कब लिखते हैं कि जब हम बल्क में मतलब कि बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हम परचेस करने वाले हैं तब इस तरह का जो लेटर लिखा जाता है दैट इज़ कॉल्ड अ इंक्वायरी लेटर एंड ये इंक्वायरी लेटर को लिखते हैं या तो कस्टमर्स या तो फिर कोई बिजनेस होता है रिटेलर या होल वो इस तरह के लेटर्स जो हैं वो लिखते हैं 
Inquiry letters are frequently written by a customer or buyer in a world of commerce. A customer of goods will be write such a letter to a several seller to analyze the information before placing an order. Inquiry letter normally कौन लिखता है customer या buyer लिखता है और वो जब भी goods purchase करता है तो वो ऐसा नहीं होता कि कोई एक ही particular दुकान पे जाता है वो अलग अलग sellers के पास से वो letter लिखता है inquiry letter और उसके बाद जो उसे सही लगता है वही जगह पे से वो goods जो है वो purchase करता है जैसे कि हम अगर मुझे अगर मोबाइल लेना है तो हम क्या करते कोई एक दुकान पे नहीं जाते बट हम या कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का नहीं ले हम अलग अलग कंपनीज जो होती है सैमसंग आईफोन है या तो फिर वीवो ओप्पो ये सारी कंपनीज को हम एनालिस करते उसके बारे में इंक्वायरी लेते देन आफ्टर हम क्या करते वो मोबाइल परचेस करने का डिसीजन लेते हैं ये भी क्या हुई हमारे लिए एक टाइप की इंक्वायरी ही हुई अब जब भी कोई भी कस्टमर जो है वो इंक्वायरी करता है कोई भी गुड्स के बारे में तो कौन से कौन से पॉइंट्स उसे ध्यान में रखने चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट यहाँ पे हमें दिया है कि इन द बिगनिंग ऑफ द इंक्वायरी लेटर राइटर गिव इंट्रोडक्शन ऑफ इस फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन भले ही ये पॉइंट आपको एग्जाम में नहीं आने वाला है बट हम जब भी लेटर लिखेंगे तो ये पॉइंट हमें ध्यान में रख के ही लिखने हैं जब भी हम लेटर लिखेंगे यहाँ पर आपको लेटर्स आएंगे तो जब भी हम लेटर्स लिखेंगे तो ये सारी चीज़ों को हम ध्यान में रख के लिखेंगे कि जब भी हम इंक्वायरी लेटर लिखेंगे तो स्टार्टिंग में उस फॉर्म का इंट्रोडक्शन या उसका इंट्रोडक्शन देना ज़रूर होता है इट शुड बी मैंशन वेदर द इंक्वायरी इज इन रेफरेंस टू एन एडवर्टाइजमेंट बाई एस एल इन रेफरेंस टू द डिटेल ऑफ बिजनेस डिक्शनरी और थ्रू द रिकमेंडेशन ऑफ सम वन कि यहाँ पर हमें इस इंफॉर्मेशन के ये इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली हमें किसी ने रेफरेंस दिया था या हमने एडवर्टाइजमेंट देखे थे अगर हमें एक रेफरेंस मिला तो किसके थ्रू मिला कैसे मिला ये सारी चीज़ों का मेंशन करना ज़रूरी होता है देन आफ्टर हम किस मोटिव से हम लेटर लिख रहे हैं हमारा पर्पस क्या है कौन से गुड्स के बारे में हम हम इंक्वायरी ले रहे हैं ये सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करना ज़रूरी होता है फोर्थ पॉइंट क्या होता है कि हम जो गुड्स परचेस करने वाले हैं उसका कैटलॉग प्राइस लिस्ट कोटेशन सैम्पल एंड डेमोस्ट्रेशन के हमें अगर डेमो देखना हो तो वो सारी चीज़ों के बारे में रिक्वेस्ट करना फिफ्थ पॉइंट होता है कि द इंक्वायरी शुड बी क्लियर इन स्पेसिफिक अबाउट द गुड्स टू बी परचेस इंक्वायरी शुड बी अवेलेबल वेराइटी एट द स्पेसिफिक गुड कैन बी मेड यहाँ पे जिस गुड की हमें इंक्वायरी चाहिए वो पर्टिकुलर मेंशन करना जरूरी होता है कि हमें इस गुड्स के बारे में इसकी प्राइस डिटेल्स ये सारी चीज़ें हमें चाहिए अलग अलग गुड्स के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस होते हैं इसलिए जो गुड्स की हमें इंक्वायरी चाहिए वो क्लियरली मैंशन करना जरूरी होता है देन आफ्टर के अगर हम गुड्स परचेस करें तो उसकी प्राइस क्या है है फिर उसके साथ साथ अदर एक्सपेंस हमें कौन से कौन से पेमेंट करेंगे करने पड़ेंगे अदर एक्सपेंस में क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है चार्जेस फॉर अनलोडिंग द गुड्स के अगर हम हमारे पास वो गुड्स आ रहा है तो उसे हम हमारे पास लाने के लिए चार्ज कौन पेमेंट करेगा पैकिंग चार्जेस क्या है ये सारी चीज़ें इंक्वायरी लेटर में कल पहले से ही मैंशन करना जरूरत है मैंशन द एक्सपेक्टेड साइज ऑफ ऑर्डर सो दैट द मिनिमम प्राइस एंड द मैक्सिम डिस्काउंट कैन बी ऑप्टेन कि यहाँ पर हमें पहले से ही हमें कितना गुड्स चाहिए वो पहले से ही कर देना चाहिए ताकि इफ़ इन फ्यूचर हमें जितना हमारा गुड्स है हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो गुड्स के अकॉर्डिंग हमें प्राइस और डिस्काउंट पहले से ही पता चल सके इंक्वायरी अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट क्या हमें पेमेंट किस तरह से करना है कैश में चेक में ड्राफ्ट में या तो फिर ऑनलाइन पेमेंट पहले से ही पता देना जरूरी राइट टाइम पे सही समय पर गुड्स मिला ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है इसलिए जब भी हम इंक्वायरी लेते हैं तो हमें गुड्स कितने टाइम में मिलने वाला है वो पहले से ही पूछ लेना जरूरी होता है कितने टाइम में हमारे पास गुड आएगा वो और अगर आ, कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ गुड्स की कोई स्पेसिफिक पैकिंग फॉर एग्जांपल हम अगर क्रूड मंगवा रहे तो उसकी पैकिंग है या तो फिर क्रॉकरी मंगवा रहे तो उसके अलग पैकिंग तो ये सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन करना जरूर होता है कि हमें कौन किस तरह की उसकी पैकिंग चाहिए वो अब लास्ट में हमें क्या लिखना है कि हम एक एक्सपेक्टेड करेंगे कि इफ़ वी आर हैप्पी वी विल बी प्लेस्ड अ लार्ज ऑर्डर की एक अश्योरेंस देना कि हम फ्यूचर में आपसे लार्ज ऑर्डर हम आपको प्लेस करेंगे द लेटर ऑफ इंक्वायरी शुड बी शॉर्ट बट प्रिसाइज एंड द पॉइंट दैर शुड बी अ नो कन्फ्यूजन और मिस अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स ड्यू टू कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज कि जब भी हम इंक्वायरी लेटर लिखते हैं तो हम शॉर्ट सिंपल और समझ में आए इस तरह से हमें लिखना जरूरी होता है और कोई भी डबल मीनिंग वर्ड्स हमें यहाँ पे यूज नहीं करने होते तो इस तरह से जब भी हम लेटर लिखते हैं तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो हमें ध्यान में रखना जरूरी होता है आज के वीडियो के ऊपर से आपको ये जो स्क्रीन पे जो दो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो क्वेश्चंस आपको लिखने हैं आपके नोटबुक में हम नेक्स्ट वीडियो में अनदर पॉइंट्स के साथ मिलेंगे ले